নমস্কার নিউজ ওয়েব ইন্ডিয়ার ফেসবুক পেজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আজকে ডারবির মহারণ সেটা নিয়ে আজকে আমাদের ম্যাচ পরবর্তী অর্থাৎ পোস্ট ম্যাচ অ্যানালিসিস আজকের ম্যাচ তো আমরা আপনারা সবাই দেখেছেন নিশ্চয়ই সবাই ফুটবল প্রেমী হিসেবে আজকের ম্যাচের ফলাফলও জেনে গেছেন ইতিমধ্যেই তিন এক গোলে ইস্ট বেঙ্গলকে হারিয়েছে এটিকে মোহনবাগান কিন্তু আজকে যে খেলার ফলাফল দেখলে কিন্তু চলবে না তার কারণ হচ্ছে কি ডার্বি ম্যাচের যে উত্তেজনা বরাবর আমরা দেখে এসছি আজকে কিন্তু সেই উত্তেজনা একশোতে একশো শতাংশ ছিল এবং কখনোই এক পেশে ম্যাচ যেটা ফলাফল দেখে অনেকেই হয়তো মনে করবেন সেরকম কিন্তু ম্যাচ কখনোই হয়নি আজকে কিন্তু খুব তুল্য মূল্য লড়াই হয়েছে হাড্ডা হাড্ডি লড়াই যাকে বলে ডার্বি ম্যাচে যেরকমটা আমরা দেখে থাকি ঠিক সেই লড়াইটাই হয়েছে কিন্তু কিন্তু কিয়ান নাসেরি উনিশ বছরের একটি ছেলে জামশেদ নাসেরি প্রাক্তন ফুটবলার যিনি ময়দানে এক সময় কাঁপিয়েছেন ভারতের ফুটবল ময়দান দাপিয়ে খেলেছেন তার সুযোগ্য পুত্র কিয়ান নাসেরির তিনটে গোলে মানে অর্থাৎ হ্যাট্রিকে কিন্তু হার মানতে হলো এসসি ইস্ট বেঙ্গলকে কিন্তু আজকে সত্যি কথা বলতে গেলে এসসি ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু হারার মতো মোটেই খেলেনি আজকের বড় জোর ম্যাচের ফলাফল ড্র হতে পারতো কিন্তু আজকে বললাম ওই কিয়ান নাসেরির কাছে কিন্তু হার মানতে বাধ্য হলো এসসি ইস্ট বেঙ্গলের ডিফেন্স আমরা আজকে এই ম্যাচের ফলাফল নিয়ে বিশ্লেষণ করব আজকে আমাদের অতিথি যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে আপনাদের সকলের পরিচয় করিয়ে দিই আমাদের আজকে অতিথিরা রয়েছেন ডান দিক থেকে শুরু করি উত্তম চক্রবর্তী প্রাক্তন ফুটবলার ফুটবল বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সুজিত কুমার দত্ত প্রাক্তন ফুটবলার ফুটবল বিশেষজ্ঞ হিসেবে আজকে এই ম্যাচে রয়েছেন এবং অবশ্যই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে কুমারেশ ভাওয়াল যিনি প্রত্যেকটি ম্যাচে আমাদের সঙ্গে থাকেন ফুটবল বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন ফুটবলার তাদের পরিচয় আলাদা করে দেওয়ার কিছু নেই তা আপনারা সকলেই তাদেরকে চেনেন অতি স্বনাম ধন্য সুপরিচিত নাম কলকাতা ময়দানে এক সময় দাপিয়ে খেলেছেন তারা প্রত্যেকেই সুতরাং আমরা এই তিনজনকে নিয়ে আজকে আমাদের ম্যাচ পরবর্তী বিশ্লেষণ শুরু করছি আমি প্রথমে কুমার এসদার কাছে যেতে চাই কুমার এসদা ডার্বি ম্যাচ যেরকম হয় আজকে সেই টান টান উত্তেজনা কিন্তু ডার্বি ম্যাচের আমরা বজায় ছিল দেখেছি আজকে প্রথম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ডার্বি কিন্তু তিন এক ফলাফলটা কি খুব প্রত্যাশিত প্রত্যাশিত ছিল বিশেষ করে ইস্ট বেঙ্গল কিন্তু আজকে শুরু থেকেই যেরকম উজ্জীবিত সজীবিত ফুটবল খেলতে দেখেছি আমরা ইস্ট বেঙ্গল দলকে তাতে এই রেজাল্টটা কি তোমার কাছে খুব কাঙ্ক্ষিত ছিল শেষ পর্যন্ত দেখো কিয়ান নামার আগে অবধি কিয়ান নাসেরি নামার আগে অবধি ইস্ট বেঙ্গল যে খেলা খেলছিল বা আজকে ম্যাচটার গতি প্রকৃতি দেখে আমিও ধরে নিয়েছিলাম যে এই ম্যাচ ড্র হবে হ্যাঁ কারণ শুরুর থেকে ইস্ট বেঙ্গল বল পজেশন যদি দেখো ইস্ট বেঙ্গলের থার্টি টু আর ওদের থার্টি টু হ্যাঁ থার্টি টু ওদের প্রায় সেভেন্টি হ্যাঁ সেক্ষেত্রে খেলার মধ্যে যে কোনো পজিটিভ মুভমেন্ট থেকে তা নয় অল অফ এ সাডেন ইস্ট বেঙ্গল তিনখানা সলিড চান্সেস পেয়ে গেছিল একটা প্রবীর ভেতরে স্কোয়ার পাসেস খেলেছিল যেটা মহেশ পেয়ে গেছিল এক নম্বর দু নম্বর তিরির একটা মিড মিস মিস এর থেকে মিস কন্ট্রোল থেকে একটা চান্স পেয়ে গেছিল মার্সেলো আবার প্রীতম কোটাল একটা রিসিভ করতে গিয়ে বলটাকে ভুল রিসিভ করার জন্য তিনটে চান্সেস কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল আজকে শুরুতে পেয়ে গেছিল ওই গোলগুলো হয়ে গেলে কিন্তু গন্ডগোল হয়ে যেত তো যাই হোক তা সত্ত্বেও একটা সিলি মানে কোনো পজিটিভ মুভমেন্ট থেকে নয় কর্নার থেকে ইস্ট বেঙ্গল গোল পেল এবং তার আগে অব্দি কিন্তু মোহনবাগানকে কোনো ভালো সুযোগ সেই অর্থে হয়তো উইলিয়ামস বা দিক থেকে ডেলিভারি করেছে সে বল ম্যাকিউ বাইরে মেরেছে বা কখনো লিস্টন কোলাসো মনে করো লিস্টন যদিও ম্যাক্সিমাম ডেলিভারি গুলো পুয়োর ডেলিভারি ডান দিক থেকে মন বিরো তাই শুধু একটা পজিটিভ মুভমেন্ট হয়েছিল সেটা ডান দিক থেকে মন বিরকে থ্রু বাড়ানোর পরে হুগো বক্সের মধ্যে ঢুকেছিল এবং সেই বলটা রাইট টাইমে কিন্তু ফ্রাঞ্জো ফ্রাঞ্জো কিন্তু আজকে ওই কিয়ার নাসেরি নামার আগে অব্দি ফ্রাঞ্জো কিন্তু আজকে বেশ কয়েকটা অকেশনে আদিলও ছিল সঙ্গে কিন্তু ফ্রাঞ্জো কিন্তু আজকে বেশ কয়েকটা অকেশনে যেটা একদম শিওর চান্সেস সিক্স ইয়ার্ডের ভেতর থেকে হুগোকে মারতে দেয়নি রাইট টাইমে ব্লক করেছে একদম তো যাই হোক গোল হয়েছে ইস্ট গোল করার পরে মোহনবাহানকে দেখলাম একটু চার্জ হতে 
এবং তারপরে সুযোগও হয়েছে তোমার মোহন বাগান তারপরে বেশ কয়েকবার তবে মনবীর এবং লিস্টন আমি ওদের সম্বন্ধে বলবো ওরা যেরকম উইং ব্যাগ গুলোকে ইউটিলাইজ করার মতন এখন অবধি ইউটিলাইজ করার মতন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারছে না মনবীরও না লিস্টনও না সেম আমি প্রবীর আর সুভাষিসকে দেখলাম একটা উইং হাফকে কিভাবে হেল্প করা বা সাপোর্ট করা সেটাও আজকের ব্যাচে আমি দেখতে পেলাম না অ্যাজ এ রেজাল্ট দুটো উইং থেকে দেখো আজকে কম্পারেটিভলি মনবীরের থেকে অনেক বেশি বল কিন্তু লিস্টন পেয়েছে কিন্তু ওই ওর ওই যেহেতু ভ্যারিয়েশান নেই যখন বলটা আউটসাইডে বার করছে ওর বাঁ পা ভালো না কিন্তু ও আউটসাইডে নেয় না ও ম্যাক্সিমাম সময় ইনসাইড নেয় এবং ইন সুইঙ্গার মারে সেটা আজকে একটা ক্রস পিসে লেগেছে ওটাও একটা পজিটিভ চান্স বাট এইরমভাবে চলছিল খেলার গতি প্রকৃতি দেখে মনে হচ্ছিল যে ম্যাচ ড্র কিন্তু অল অফ এ সাডেন দেখলাম একটা বড় ম্যাচ একটা বড় ম্যাচে কাকে একটা ইয়াং একদম মানে দুগ্ধ পশু বাচ্চা ও উনিশ বছরের এই বাচ্চাটাকে কখন নামাচ্ছে টিম যখন হারছে একদমে তো আমি আমি ও নামাচ্ছে যাই হোক ও কি ভেবে নামিয়েছে ওই জানে মনমান কোচ এটিকের কোচ ওই বাচ্চা ছেলেকে ডার্বি ম্যাচে এক গোলে হারছে কেন ওকে নামিয়েছে ওই বলতে পারবে হয়তো ও জানতো যে ও হ্যাট্রিক করবে বা কিছু কিন্তু আমি মানে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম যে এই সময় এই ছেলেটাকে নামিয়ে দিল তারপরে আবার খানিক্ষণ পরে ভাবলাম যে দেখা যাক ওর মধ্যে যদি কোয়ালিটি থাকে ও নিশ্চয়ই এই সিচুয়েশন থেকে বের হবে ফাইনালি তিনখানা সুপার ফিনিস দেখলাম আমি প্রত্যেকটা গোলের ক্ষেত্রে ওর ফিনিস দেখেছো কিভাবে কাত করে ইনসুইং ইনসাইড বেডটা দিয়ে বলটা লেখেছে একদম সাইড নেটে অরিন্দমের কোন রকম কোন অপরচুনিটি ছিল না সেকেন্ড গোলটা রিটার্ন বল বলটা মানে অন্তত দু মিটার বা তিন মিটার উপরে তো ছিল সেই বলটা বেন্ড হয়ে ভলিটা মেরেছে একদম পারফেক্ট প্লেসে থার্ড বলটা বা পায় ফিনিশ করেছে যে কটা শট মেরেছে তিনটে তিনটে শট মেরেছে ও তিনটে শট মেরেছে তিনখানা একদম পারফেক্ট শট মেরেছে ইভন ও নিচে এসেছিল হাফ গ্রাউন্ডের এপারে এসেছিল কাউন্টার অ্যাটাক থেকে বল পাওয়ার পরে ডান দিকে মনবীরকে একটা সুন্দর থ্রু পাস খেললো এবং থ্রু পাসটা খেলার সময় ওকে মহেশ একটা বেকার ফাউল করে বা কিছু যাই হোক কিন্তু ও আজকে যেটুকু সময় মাঠে ছিল একদম নির্ভুল ফুটবল কোনো মিস পাস করেনি বা দিকে আরেকটা বল ওই চিমা ওকে দিয়ে এরকম ড্রিবিল করত ডান দিকে শো করত শো করিয়ে হিলটা দিয়ে লাস্ট মোমেন্টের ডিরেকশান চেঞ্জ করতো কিন্তু ওই বলটা একটু বেশি হয়ে যাওয়ার জন্য কিন্তু তাও ওই বলটা বা দিক থেকে মাইনাস করেছিল তো এই ছেলেটিকে আমি দেখো আমি যখন দেখতে পাচ্ছি যে এক দুটো সিনিয়র ছেলে মনবীর আর লিস্টন যথেষ্ট সিনিয়র দেন কম্পারেটিভলি দেন কে আর না সিরি তো এই দুটো ছেলে যখন সেই অর্থে সেই অর্থে ভালো পারফর্ম করতে পারছে না তখন তো আমি আগের দিনও বলেছিলাম যে এই ছেলেটা কিন্তু খুব প্রতিভাবান ছেলে ও একদম জীবনের শুরুতে জামশেদের হাত ধরে সিএফসিতে আসতো তখন আমি কোচ কোচিং করাতাম সিএফসিতে তো যখনই আমাদের প্লেয়ার্স কম হতো আমি তখন ওকে খেলার সুযোগ দিতাম যেহেতু ও একটা ভালো ভালো প্লেয়ারের ছেলে এবং বাচ্চা ছেলে ওর মধ্যে কি প্রতিভা আছে না আছে দেখার জন্য তো বিশ্বাস করো ওর তখন হয়তো দশ বারো বছর বয়স ও সিএফসির ওই ম্যাচুর ছেলেগুলোর সাথে খেলার সময় বক্সের ভেতরে স্পেশালি বক্সের ভেতরে এই যে ও আজকে যে কাজ করলো না এটাই হচ্ছে ওর স্পেশালিটি ও বক্সের ভেতরে ভীষণ ডেঞ্জারাস ইভন এখন দেখলাম ওর মানে পাসিং পাসিং সেন্সও ভালো হয়েছে যেগুলো আগে ছিল না ওর যেটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে হেডিংটা একটু পোর বাট আজকে হেডিং হেডিংয়ের পসিবিলিটি আসেনি আমার মনে হয় মনে হয় না যে এতটা পোর এখন আছে যতটা ছোটবেলা ছিল বাট ওর ওই যে বক্সের ভেতর যে ওর যে কোয়ালিটি না একটা বল ধরে ও বুঝতে পারে যে বলটা গোলে মারা উচিত না পাস করা উচিত আর ওর ওই স্কোরিং এবিলিটি মানে হেরিডিটারি এটা জামশেদের মধ্যে যে স্কোরিং এবিলিটি ছিল না 
खेलनी मन बागान गोल कर जीवन प्रथम डार्बी बोके जा जदूर जानी बोके जा कारण बाबा रही संगे मारा मतन गोल कर उत्तम दार्थमदार सम्पर्ल मैचे मन बागान मनबागान ड्रेस पड़े बस सरप्राइज चेन्ज एवं कुरेश के बीच कुछ कुमार चेन्ज टाइम 
আজকে পেপারেও আমরা পেয়েছিলাম যে রয় কৃষ্ণা সেরকম ফিজিক্যালি আফটার কোভিড সেরকম ফিট নয় অ্যান্ড হি হ্যাজ এ লিটল বিট হ্যামস্টিং ইঞ্জুর হ্যামস্টিং ইঞ্জুরি হ্যাঁ এবং ওকে খেলালে পরের দিকে খেলাবে সেখানে ফের্নান্ডো ওয়ান ডাউন মোহনবাগান ম্যাচ ডমিনেট করছে ইস্টবেঙ্গল কাউন্টার অ্যাটাকে এসে মোহনবাগানের ডিফেন্স আজকে ইস্টবেঙ্গলের সুযোগ গুলো করে দিয়েছিল দ্যাট ওয়াজ আ ভেরি ব্যাড মানে ডিফেন্স অর্গানাইজ অফ মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল অ্যাটাক করে কিন্তু চান্স গুলো ক্রিয়েট করেনি ইট ওয়াজ এ গিফট ফ্রম দ্য মোহনবাগান ডিফেন্স এটা আমার মনে হচ্ছে এটা আমার ব্যক্তিগত ব্যস্তা দেখে আমার মনে হয়েছে মোহনবাগান ডিফেন্স এর ল্যাবসেস আর কি মোহনবাগান ডিফেন্স হ্যাজ গিভেন দ্য চান্সেস কিন্তু ইস্টবেঙ্গল সেগুলোকে সুযোগ মানে মার্শালো যে গোলটা মিস করেছে মানে গোল পোস্ট ইস বেগিং মানে সেখানে হ্যাস টু পুট দ্য বল ইনসাইড দ্য নেট সেখানে পারেনি যাই হোক মানে ইস্টবেঙ্গল লিড পেয়ে গেল কিন্তু আমি বলছি আজকের ফিনল্যান্ডোর এই রিডিংটা তুই আগের দিন বলছিলি যে মনমাগানের সাবস্টিটিউট বেঞ্চে এসব বাচ্চা ছেলে বসে আছে এবং দে আর ভেরি ট্যালেন্টেড আজকে তোর কথাটাকেই মানে কিয়ার নাসিরি প্রমাণ করে দিয়েছে প্লেয়ার উইথ লট অফ প্রমিস কারণ অনেকেই ভালো খেলে কিন্তু এরকম ওয়ান ডাউন মনমাগান ইস্ট বেঙ্গলের ম্যাচে প্রথম গোলটা যে অথরিটি নিয়েও করেছে অনেক সিনিয়র প্লেয়ার ওখান থেকে বল রাখতে পারবে না মানে রাখতে পারে এবং তারপরে যে ফিনিশ গুলো করেছে দেখে ওকে মনে হয়েছে যেহেতু আমরা একটু একটু স্ট্রাইকার খেলেছি মানে হি হ্যাজ ফিনিশ দ্য বল উইথ ইজ অথরিটি মানে রেখেছে বলটা মানে প্রত্যেক কটা গোলেও বল রেখেছে মানে হ্যাটস অফ আই সেলুট টু দিস জুনিয়র বয় মানে আমি চাই যে ও ভবিষ্যতে মানে আরো স্টেবল হোক ইয়ে হোক তবে ইস্ট বেঙ্গল ইস্টবেঙ্গল কোন সময় অ্যাকচুয়ালি টিমের যা কোয়ালিটি বা যা মেরিট সেই অনুযায়ী মোহনবাগানের জেতাটা খুব স্বাভাবিক তারপরেও ইস্টবেঙ্গল আজকে যে ফুটবল খেলছিল আজকে যদি ম্যাচটা ড্র হতো খুব সঙ্গতি সূচক ফল হতো আর কি হ্যাঁ খুব সঙ্গতি সূচক ফল হতো হীরা মন্ডল যে বলটা সেভ করেছে গোল লাইন থেকে হেট করে তার মানে ভাবা যায় না মানে ওয়ান্ডারফুল সেভ একটা ডিফেন্স এটা সুজি তারও ভালো বলবে মানে ওটা তো নির্ঘাত কাছে তো যাবই তারপরে পেনাল্টি যেটা মিস করলো তারপরে যে মোহনবাগান ম্যাচটা পেল এটা হচ্ছে মোহনবাগানের ওভারঅল ডমিনেন্স ইস্ট বেঙ্গলের ডিফেন্সিভ অ্যাপ্রোচের জন্য এবং মাঝখানের থেকে যে ছেলেটা গোল করলো তুই দেখবি মিট পোস্ট থেকে গোল করছে মিট পোস্ট মাঝখান থেকে সেখানে দেওয়াজ নো ডিফেন্স সেখানে না আদিল খান না অন্য স্টপার ওই প্রেস বা কেউ ও ইজি বলটাকে মিট করে গেল আর একটা জিনিস বলি আমার মনে হয় এটা আমার ব্যক্তিগত ইয়ে কারণ আমরা এই লিস্টান কোলাসো মনবীর আজকে লিস্টান কোলাসো ওয়াজ মাচ এফেক্টিভ এবং ও অনেক বল পেয়েছে যেখান থেকে ও খুব বাজে ডেলিভারি করছিল এবং আমার মনে হয় মানে উইলিয়ামস কে তুলে নিয়ে রয় কৃষ্ণা এবং মনবীর কে তুলে নিয়ে যদি কিয়াম কে আগে খেলাতো রেদার মানে আমার মনে হয় এটা ঠিক হতো কারণ মনবীর কে অনেক বেশিক্ষণ মাঠে রেখে দিল সারাক্ষণ হ্যাঁ তবে ওই বাচ্চা ছেলেটাকে সেলুট করি হি হি হ্যাজ প্রুভ হিজ ওয়ার্ড ও ও প্রমাণ করে দিল এরকম একটা বড় ম্যাচে আমরা মনমান ইসবল মানে ভারতবর্ষের সেনার ডার্বি বলি সেই ম্যাচে ওয়ান ডাউন অবস্থা একটা বাচ্চা ছেলে ১৯ বছরের ছেলে যে অথরিটি নিয়ে গোল করলো তাকে সেলাম জানাই কুর্নিশ করি তাই একেবারে তাই আমি ঠিক এইটাই এই প্রশ্নটার একটা সূত্র ধরে আমি সুজিদার কাছে যেতে চাই সুজিদা 
কিয়ান নাসরি সম্পর্কে তোমার আজকে কি ধারণা হলো সেটা যদি কুমার এসদা বা সুজি ইয়ে উত্তম দা যেরকম ভাই বলল আমি তোমার কাছ থেকে জানতে চাই এবং তার সঙ্গে আজকে তোমার ম্যাচের ফলাফলটা কি এটা কি তোমার কাঙ্ক্ষিত ছিল নাকি আমার মনে হচ্ছে যে আজকে তো মানে ইস্ট বেঙ্গল মানে আগের ম্যাচগুলোর তুলনায় অনেক বেটার খেলেছে এবং আজকে রেজাল্টটা হয়তো ওয়ান ওয়ান অল হলেই ভালো হতো তোমার কি মনে হয় তোমার কি বিচার আজকের এই রেজাল্টটা একদমই কাঙ্ক্ষিত ছিল না যদি আমি দুটো টিমের কোচিং এর ফারাকটা তোমাকে আমি প্রথমেই বলি বুঝেছে তারপরে আমি ম্যাচের মধ্যে আসবো ঠিক আছে মুনমান ক্লাবের কোচের মানে সেন্সটা দেখো আর ইস্টমান ক্লাবের কোচিং এর কোচের সেন্সটা দেখো যেখানে এতগুলো ভালো মুনমান ক্লাব তো একটা ব্যালেন্স সাইড রিজার্ভ বেঞ্চ প্রচন্ড স্ট্রং কাকে ছাড়ে কাকে খেলাবে প্রচুর অপশন আছে সেখানে ভালো ভালো প্লেয়ারকে বসিয়ে রেখে কিয়ানকে খেলালো কেন খেলালো কিয়ানকে কোচ এই এই কয়েকটা দিনের মধ্যে নতুন কোচ দেখে নিয়েছে যে কিয়ানের কতটা কোয়ালিটি আছে আমি যখন একটা কোচিং করব আমার কাছে যদি তিরিশটা প্লেয়ার থাকে আমি তিরিশটা প্লেয়ার কে রেডি রাখবো কাকে কখন দরকার পাবো আমি নিজেও জানি না কোচও জানে না কাকে কখন দরকার পড়বো দেখো কোচের কত কেমন মানে সেন্স দেখো যে কিয়ানের মতো একটা প্লেয়ার কে আজকে ওই সময় নামাচ্ছে তো কিয়ানকে দেখেছে যে ওর কতটা পারফেকশন ও যেই ভয় মানে ভয় ভয় লাগে বলেছে কিয়ানের সম্বন্ধে ওটাই ছিল ই করেছে কিয়ান যে তিনটে গোল করেছে না আমি বহু মানে মানে তাবর তাবর মানে এক্সপিরিয়েন্স প্লেয়ার অনেকদিন খেলা প্লেয়ার কো এত সুন্দর আমি গোল করতে দেখিনি কিয়ান যেটা এই বয়সে শিখেছে কিয়ান যেটা এই বয়সে শিখেছে জামশেদদার থেকে শেখা জামশেদদা ময়দানে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের প্র্যাকটিস করায় পার্সিয়ান পার্সি ক্লাব আছে একটা ওখানে প্র্যাকটিস করায় জাস্ট শুধু বল মানে যা প্র্যাকটিস করায় জামশেদদার মানে প্রসিডিওটা হচ্ছে বল নিয়ে প্র্যাকটিস করায় জামশেদদার ঠিক আছে তো মহান স্পোর্টিং ও কোচ ছিল এক বছর আমাদের সঙ্গে সেই বছর আমি ছিলাম মহান স্পোর্টিং এ তো কিয়ানকে আমি যা গোলগুলো তিনটে ফিনিশিং করতে দেখি কিয়ানের যে মানে পারফেক্ট মানে কি বলবো তোমার যে পারফেকশন স্টাইল একদম মানে সম টোটালি ঠিক আছে একদম যার ফলে ফিনিশ যেটা আমি সেকেন্ড গোলটা বলবো ভলি একটা ফুটবলে ভলি হচ্ছে সবচেয়ে টাফ ও রানিং বলে ওই টপ বক্স থেকে যেই মানে ফিনিশিংটা ভলির উপর রাখলো আমি বহুদিন ভালো প্লেয়ারকে মানে টাবর টাবর প্লেয়ারকেও আমি দেখিনি কোনোদিন চোখ জুড়িয়ে গেছে গেছে ও তিনটে গোল তিন ও তিনটে গোল করেছে তিনটে গোলই আমার চোখ জুড়িয়ে গেছে ওর মানে পারফেকশন গুলো একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট আছে বডি স্টাইল পারফেকশন যার ফলে বলগুলো অত সুন্দর হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা বল ড্রাইভের উপর গেছে ফার্স্ট বলটাও তাই তিনটে বলই লুজ বল থেকেও ফিনিশ করেছে আর ডিফেন্সের ওই জটলা থেকে ওইভাবে পারফেকশন করে ওইভাবে পারফেক্ট বলটা মেরে যে ফিনিশ করেছে ও আমার আশা যে ভারতীয় ভারতের জার্সিতে ও অনেক রেকর্ড অনেক প্লেয়ারের রেকর্ড গোলের সংখ্যা রেকর্ড আমি কিয়ানকে আমি এটা আমি কিয়ানের থেকে এটা আজকে দেখতে পেলাম মানে প্রচন্ড অপরচুনিস প্লেয়ার এবং দুর্ধর্ষ মানে মানে চিন্তা করা যায় না অবিশ্বাস্য তোমার দুটো কোচের সম্বন্ধে বলছি দেখো ইসমান ক্লাব আজকে এবার ইসমান ক্লাবের আসি মনমোহন ক্লাবের কিয়ান সম্বন্ধে বললাম একটা কোচের কোচকে কেইট দিতে হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট কিয়ানের কিয়ানকে ওই সময় নামিয়েছে কিয়ানের মধ্যে ও কি দেখে দেখে নিয়েছে যে ওর কিয়ানের কতটা কোয়ালিটি আছে একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট ডিসিশন চেঞ্জিং এ আর ইসমান ক্লাবের চেঞ্জিং এ আমি সম্পূর্ণ দায়ী করবো কোচকে কারণ ওখানে ওই চেঞ্জগুলো একদম ইসমান টিমকে পুরো শেষ করে দিয়েছে ইসমান ক্লাবে যে ফার্স্ট যে ফরমেশনটা ফার্স্ট হাফে যে ফরমেশনটা যেই নেম নামিয়েছিল একদম আজকে ঠিক টিম নামিয়েছিল কিন্তু কোচ সেকেন্ড হাফে এরকম যে ভুল করবে আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি যেখানে মার্সেলোকে বসাচ্ছে পেরিসোভিককে বসাচ্ছে যেখানে চার চার দুই ফরমেশনে ইসমান মনমোহন ক্লাবের একটা স্ট্রং সাইডের এগেনস্টে একটা সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে চার চার দুইয়ে খেলেছে আজকে ইসমান ক্লাব দারুণ খেলছিল ইসমান ক্লাবের কোচ যদি আজকে ওই চেঞ্জগুলো না করতো আজকে ইসমান ক্লাবের আজকে রেজাল্টটা এই রেজাল্টটা হতো না তোমার গোলগুলোর সম্বন্ধে এবার বলি অরিন্দম টোটালি ফেলিওর একদম পুরো টোটাল টুর্নামেন্টটা ও ফার্স্ট গোলটা যেই গোলটা খেয়েছে ওর সিক্স ইয়ার্সের বক্সের ভেতর দিয়ে বলটা ডান দিকে গেল সেখান থেকে ও বলটা ওর আউটিং করে বলটা ধরা উচিত ছিল একদম মানে ও টোটাল টুর্নামেন্টটা অরিন্দম বাজে খেলছে টোটালি ও অফ ফর্ম ওর অনেক মানে ম্যাক্সিমাম ম্যাচ ইসমান ক্লাবের বাজে রেজাল্টের জন্য অরিন্দম দায়ী আজকে ইসমান ইসমান টিমের ডিফেন্স সম্বন্ধে আমার কোনো আজকে কোনো বলার নেই ইসমান 
दरकार रफिक के चले रफिंगलो रफिंग शुरू कर दिल बेसिकोट समय जो आलोचना सुनिल मोहनबागान दरकार मोहनबागान बस ड्र करत हारा ऐले दाओ ड्र करत तक धारावाहिकता खबर कागजे कमारे तु देखते फुटबल क्रिटिक्स एप्रिसिएट फो फर दिस चेन्ज कारण खराब किस ड्रतना 
তাহলে এই ক্রিটিকরাই বলতো একটা বাচ্চা ছেলে গরম ম্যাচ খাচ্ছে সব সময় এটা নিয়ম দাদা এই কারণটা কিন্তু বলেনি কিন্তু এটা তুই কিন্তু ডাকার সাইড ডাকার সোকল ক্রিটিকরা কিন্তু বলেনি কিয়ান নাসিরকে খেলানো উচিত আজ পর্যন্ত না না আমি 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 একদম তাতে যাচ্ছি না আজকে আজকে যে চেঞ্জটা করেছে মানে যেখানে রয় কৃষ্ণার মতো প্লেয়ার বসে আছে এবং আজকের পেপার রিপোর্টিং হি ওয়াজ নট ফিট এট অল মানে ডিউ টু ইজ কোভিড আর হি হ্যাজ এ লিটল বিট হ্যামস্টিং স্ট্রেন এনিওয়ে সেইখানে যদি ওকে না নামায় তাহলে লাস্ট ম্যাচে ওকে নামানোটা আরো বড় ভুল হয়েছে সেটা বুঝতে পেরেছে একদম সুন্দর ঠিক বলেছি কারণ কারণ উড়িষ্যা ম্যাচ উড়িষ্যা ম্যাচ মন বাগান শুড হ্যাভ ওন বাই মার্জিন মানে ব্যাড লাক মন বাগান জিততে পারিনি কিন্তু উড়িষ্যা ম্যাচে সেভাবে আলোচনা হয়নি মন বাগান ম্যাচটা ভালো খেলেছিল মন বাগান জিততে পারিনি কিন্তু ইট ওয়াজ আ টোটাল ডমিনেন্স এ ভগবান ভগবান ভাল গড ইজ গ্রেট এবং লট অফ থ্যাঙ্কস টু গড যে ও আজকে ওই রকম ম্যাচুয়ার ছেলেদের থেকেও ভালো ফিনিশ করেছে এবং গোল হয়েছে তার জন্য কালকে কোচ ক্রেডিট পাবে দূরদর্শিতাতে আজকে ম্যাচটা মন মহান বের করে নিয়ে চলে গেল একদম 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 আমি সহমত কোন তর্কাতর্কি নয় কোন কিছু নয় কোন ডিবেট নয় এটা কোচের দূরদর্শিতা কিয়ান কে খেলিয়েছে কিয়ান কে কেন খেলিয়েছে আমি তোকে বললাম সুজিত বলছিল না কুমার বলছিল আমি জানি না ও তো একটা কোচ তো সব প্লেয়ার কে প্র্যাকটিস করায়ি একটা কোচিং করতে গেলে তার একটা ফোর্সই থাকে হ্যাঁ এতগুলো প্লেয়ার দেখছে তো হ্যাঁ সেইখানে তার কোন রিজার্ভেশন থাকে কিন্তু তার কোন সবকর্ণ থাকে দিস ইজ এ গুড বয় আজকে ও বুঝতে পেরেছিল এই ছেলেটার ফিনিশিং পার্ট বোধ হয় খুব ভালো অ্যান্ড হি হ্যাজ টেকেন দ্য রিস্ক অ্যান্ড ইট ইজ প্রুভড হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট রাইট অ্যান্ড কোচ মাস্ট বি ক্রেডিটেড কোচ মাস্ট বি ক্রেডিটেড আজকের যে চেঞ্জটা সেখানে আমি বলবো হান্ড্রেড নয় টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্রেডিট গোস টু ফেরনান্ডো এবং যদি যদি মনে কর আজকে ওর কবর খোলা হয়ে যেত এরকম একটা ব্যাপার হয়েছিল ডেফিনেটলি আজকে তো কিয়ান কে নামিয়েছে যদি ও এলাও না করতো কিয়ান কোন গেট ইন সাইড আজকে হোল ক্রেডিট গোস টু ফেরান্ডো যে কিয়ানের উপরে ভরসা রেখেছে এবং ওর অবজারভেশনটাকে তারিফ করতে হয় সেলাম করতে হয় যে এরকম একটা বাচ্চা ছেলেকে ও 
समय तब आज के मैचे আজকের ম্যাচে ও যেটা সুজিত বলল মানে আমরা স্ট্রাইকার খেলেছি বলে অসাধারণ ফিনিশ মানে তিন তিনটে গোল ও আর কি দেখিয়ে দিয়েছে যে অনেক ভালো প্লেয়াররা ওই সময় ফাম্বুল করে যায় সেইখানে ও মানে অসাধারণ অসাধারণ আমি বহু প্লেয়ারকে এরকম দেখিনি এরকম ফিনিশ এরকম সত্যি তাই একদম একদমই তাই দেখবে অসাধারণ ফিনিশ মানে আমি ওকে সেলাম করি যে ওইটুকু বাচ্চা জামসাদের ছেলে মানে অসাধারণ বলেছিল ভাওয়ালি বলেছিল কিয়ানের কথা ভাওয়ালি কিছুদিন আগে আলোচনায় সাবস্টিটিউট নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল তখন ভাওয়ালি বলেছিল কিয়ান নাসেরি কিয়ান নাসেরি খুব ট্যালেন্টেড ওকে দেখা উচিত এবং আজকে আমি কৃতিত্ব দেবো ভাওয়ালের অবজারভেশনটাকে ভাওয়ালও কিন্তু বলেছিল একদম 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 আমি একদম দেখো जन्म नहीं पाकिस्तान पेशवार पीछे আগুনে মানে গোলা ছুটছে তখন পাকিস্তানের বোলাররা সেই সময় ষোলো বছরের একটা ছেলে কিন্তু ওখানে গিয়ে মানে ফেস করেছিল ওই সব ফার্স্ট বোলারদের এবং সেখান থেকে কিন্তু সচিন তেন্ডুলকারের জন্ম হয়েছিল সৌরভ গাঙ্গুলির জন্ম হয়েছিল तु घटना 
এই আলোচনাটায় আমরা বসি আফটার দা ম্যাচ ম্যাচে কি হচ্ছে আলোচনাটা হয় না না পোস্ট ম্যাচ এইখানে আলোচনা উচিত না যেহেতু কারণ তো খেলেই আজ পর্যন্ত কোন আমার কথা হচ্ছে আজকের ম্যাচে একটা তারকার জন্ম হয়েছে আমরা বরং এটা একটা পজিটিভ দেখি বরঞ্চ কোথায় কি হতো না সেটা নিয়ে মানে ভেবে লাভ দিকে তাকিয়ে একটা নতুন তারকা প্লেয়ার একটা বাচ্চা ছেলেকে পেলাম আগামী দিনে কিন্তু ভারতীয় ফুটবল এর উপরেই ভরসা রাখবে এর উপরেই কিন্তু একটা ইনভেস্ট করবে এই প্লেয়ার একদম একদম আরেকটা জিনিস আজকে যদি কিয়ানকে মাঠে ঢোকার পারমিশন কোচ না দিত হ্যাঁ আমার আমার আলোচনার মুখ্য বিষয় হচ্ছে যেটা সুজিত বলেছে যে একটা কোচ তো একটা প্লেয়ার কে এলাউ করে সাবস্টিটিউট হিসেবে সেখানে রয় কৃষ্ণা বসে আছে বাট হি হ্যাজ টেকেন দা ডিসিশন হি হ্যাজ টেকেন লট অফ রিস্ক মানে কোন যদি সাহসী সিদ্ধান্ত আজকে যেটা নিয়েছে দ্যাট ইজ মানে সেটা খেটে গেছে এবং ওই সিদ্ধান্তটা খাটার জন্য কোচ মাস্ট বি কোচ ডিসিশন মাস্ট বি ক্যান্ডিডেট অবশ্যই কোচ মাস্ট বি ক্যান্ডিডেট আজকে তুমি কিয়ানের এরকম অসাধারণ গোল আমরা সারা ভারতবর্ষ বলো এশিয়া বলো যে দেখলাম আজকে যদি ওই ভদ্রলোক কোচ যদি ওকে মাঠে নামার সুযোগ না দিত আমরা এরকম তিনটে দৃষ্টিনন্দন গোল দেখতে পারতাম না না কখনোই না হ্যাঁ সুতরাং তুমি যে বললে তারকার জন্ম দিয়েছে আজকে আমরা এই তারকাটাকে দেখার সুযোগ পেলাম বাইদা গ্রেস অফ মনবাগান কোচ মনবাগান কোচ হ্যাজ টেকেন দা ডিসিশন ইনস্টেড অফ রয় কৃষ্ণা হি ইজ পুটিং ইনসাইড কিয়ান নাসিরি এবং হি প্রুভ দিস ওয়ার্ল্ড আজকে আলোচনাটা টোটালি আর কি ব্যাপারটা আর কি আজকে মনবাগানের কোচের ডিসিশন এবং কিয়ান নাসিরির পারফরমেন্স এরকম তিনটে দৃষ্টিনন্দন গোল আমরা দেখতে পেরেছি আমি আমি একদম আমি একদম একদম আলোচনা শেষ করতে চাইছি একটাই কথা বলে যে মানে আজকে কিন্তু ফুটবলের জয় হলো আজকে ইস্ট বেঙ্গলের জয় বলতে পারবো না বা হার বলতে পারবো না সরি বা মোহনবাগানের জয় বলতে পারবো না আজকে কিন্তু যেটা হলো সেটা হচ্ছে ফুটবলের জয় এবং যেটার জন্য মানুষ ফুটবল দেখে ফুটবল যুগ যুগ ধরে মানুষের একটা মানে কি বলবো সারা ওয়ার্ল্ডের একটা মানে ফেভারিট স্পোর্টস হচ্ছে কি ফুটবল যেই কারণেই ফুটবল ফেভারিট স্পোর্টস হয়ে উঠেছে তার কিন্তু আজকে মর্যাদা রাখলো পুরোপুরি এই ফুটবল সুতরাং আজকে বলা যেতে পারে না মোহন বাগান না ইস্ট বেঙ্গল জয় হলো কিন্তু ফুটবলে আজকে আজকের এই আলোচনা এখানেই শেষ করব এবং আগামী দিনে নাসির জামশেদ নাসিরির ছেলে কিয়ার নাসিরির উপরে কিন্তু আগামী দিনে আমাদের সকলের চোখ থাকবে এবং আমরা দেখতে চাই আগামী দিনে ভারতীয় ফুটবলের তাকে একটা নতুন তারকা আজকে আমরা এই একটা পজিটিভ আলোচনা পজিটিভ একটা ভাবনা নিয়ে কিন্তু আজকে আমরা এই আলোচনা থেকে বিদায় নিচ্ছি আমাদের যারা অতিথি ছিলেন এতক্ষণ ধরে কুমারেশ ভাওয়াল আমাদের অতিথি ছিলেন উত্তম চক্রবর্তী এবং সুজিত কুমার দত্ত তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং শুভরাত্রি এবং অসাধারণ একটা আলোচনা তাদের কাছ থেকে আমরা পেলাম তাদেরকে মানে অশেষ ধন্যবাদ যে তারা একটা সুন্দর সুষ্ঠু একটা আলোচনা তারা আজকে আমাদের দর্শকদের উপহার দিল এটার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ আজকে শুভরাত্রি জানিয়ে অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি ধন্যবাদ নমস্কার শুভরাত্রি শুভরাত্রি